Mam tutaj Walkmana Philipsa. Nazywa się to AQ6595. Obejrzyjmy sobie go ze wszystkich stron. I problem jest taki, że jak próbuję odtworzyć taśmę, to po wciśnięciu klawisza do końca ona się zatrzymuje. Przewijać, przewija. Z gniazdo sławek też nie łączy, bo odtwarza w mono. Trzeba go gdzieś tam docisnąć, żeby złapał, złapała masa. Podobnie problem jest z tym włącznikiem tutaj. Widzicie, jak go docisnę palcem, to łapie gdzieś tam masę i już odtwarza radio. A tak nie chcę. No, Walkman ma przełącznik DBB, czyli Dynamic Bass Boost, czyli wzmocnienie basu. To się przydawało ze starymi sławkami Philipsa. Mam je i powiem szczerze, że nie warto nawet ich na próbę odsłuchiwać, a co dopiero raczyć się muzyką z kaset za pomocą takich słuchawek. Tutaj mamy taki fajny klip, trzeba go odciągnąć do góry i obrócić. I Walkman może sobie leżeć na stole, żeby go odsłuchiwać. Ładowanie taśmy odbywa się przez odgięcie pokrywy. Wyciągamy taśmę. Na dole jest klip dociskający, dwie rolki. Nie ma ten Walkman Auto Reversu. Tutaj mamy głowicę z prowadnicą. I żeby się Walkman uruchomił, trzeba było włączyć tape. Dobrze, przewijanie w obie strony, co jest rzadkością w Walkmanach. Zazwyczaj było tylko w jedną stronę. Dioda sygnalizacyjna działanie, potencjometr głośności. Gniazda słuchawkowe, przełącznik taśma radio, przełącznik zakresu fal AM, FM, FM stereo oraz rodzaju taśmy chrom, metal i normal. To nie wiem, w którym pozycji jest metal, a w której chrom. No nie, nie jest istotny. Być może w ostatnich obu jest chrom, metal, a tu jest normal. Do odtwarzania nie ma to takiego znaczenia, ponieważ korekcja dla taśmy metalowej i chromowej przy odtwarzaniu jest bardzo podobna. Tu mamy pokrętło od przestrajania. O, widać. Tutaj jest taki wskaźnik z zakresu fal. No, trzeba to rozebrać. Aha, zasilany jest dwoma bateryjkami typu AA i posiada jeszcze gniazdo zasilacza z tej strony 3V. Gniazdo półcentymetrowe. Wtyk taki półcentymetrowy, gdzie trzeba poszukać. To tyle. Trzeba go rozebrać i zajrzeć do środka. Zobaczyć dlaczego pasek jest luźny i ewentualnie kupić nowy i naprawić tego Walkmana. Tutaj mamy porównanie dwóch urządzeń przenośnych Walkmana i mini diska. Ten mini disk yy, naprawiałem niedawno, w zeszłym tygodniu. I jak widać jest to urządzenie dużo mniejsze i oferujące lepszą jakość dźwięku niż to urządzenie. Szkoda tylko, że mini dysk się nie upowszechnił, a to zawdzięczamy tylko i wyłącznie internetowi oraz serwisom muzycznym, które strumieniły muzykę. A wracając do Walkmana, to trzeba sobie zadać pytanie, kto dzisiaj używa taśm magnetofonowych w urządzeniach przenośnych. Jakość dźwięku jest słaba z takiego urządzenia, no chyba, że jest to Sony. I, i prawdziwy Walkman. Dalej yy, prądożerne jest to urządzenie. Po co więc używać takiego urządzenia? A no jak ktoś ma dużą kolekcję taśm i chce popracować w ogrodzie ze sławkami na uszach słuchając swojej ulubionej muzyki może wykorzystywać właśnie takiego odtwarzacza przenośnego kaset magnetofonowych. Nazwa Walkman zastrzeżona jest tylko do produktów Sony. W środku dużo kurzu i spora miniaturyzacja. 
To jest płytka drukowana z odtwarzaczem i z tunerem FM. Dlaczego odtwarzacz nie ciągnie taśmy? Mianowicie dlatego, że pasek jest luźny. Sobie obraca ze swobodą tym kółkiem. Trzymając kółko silnika, no i paseczek sobie po prostu lata we wszystkie strony. No i jest dosyć twardy. Muszę znaleźć odpowiedni pasek. Tak wygląda druga strona płytki drukowanej. W większości elementy tunera FM. Ani gniazdo nie wygląda na oberwane. To gniazdo sławkowe. Ani też nie wygląda na uszkodzony dróg przy włączniku, przy łączniku, więc będzie trzeba go rozebrać i po prostu wyczyścić styki. A gniazdo prawdopodobnie wymienię, bo być może blaszka masy się już poluzowała tak mocno, że straciła elastyczność i nie dotyka do masy wtyku. Tutaj jak wciskamy klawisze to dzieje się właśnie coś takiego. Po prostu przesuwa nam się ta dźwignia tutaj i przesuwa tam w środku jest koło zębaty, może z tej strony będzie widać tu i zmienia nam kierunek obrotów po prostu a klawisz play o, bo mi ucieka tu a klawisz play powoduje przesunięcie głowicy do taśmy to gniazdo jest jednak luźne Widzimy, że jak poruszam nim, to całe się chwieje. Jeżeli się przyjrzeć, to można zauważyć, że dla tej pozycji dla tej pozycji styki tego włącznika są zmostkowane i dopiero w tej pozycji mamy jakąś zmianę. Zgodnie z tym, co jest tu na obudowie. Normal, normal, metal CRO2. Czyli tylko w tej pozycji jest CRO2, a normal jest w tej pozycji i w tej pozycji. Czyli taśma żelazowa. Dla FM-ów widzimy, że te piny są rozdzielone. I przełącznik na AM. -y. Kondensatorów elektrolitycznych za dużo w tym Walkmanie nie ma, ale i tak dla pewności sobie je wylutuję i sprawdzę, ponieważ są zaklejone jakimś klejem, więc muszę sprawdzić, czy ich kondycja jest ok. Chociaż z drugiej strony przy tej jakości dźwięku nie wiem, czy warto. Co jest do zrobienia w tym Walkmanie? Znaczy przenośnym odtwarzaczu kaset. Y Naprawa tego gniazda, wymiana najprawdopodobniej, wyczyszczenie tego przełącznika, przy okazji wyczyścimy także ten przełącznik, wymiana paska napędowego, sprawdzimy sobie kondensatory i potem go złożymy i oddamy właścicielowi. Mówimy sobie pokrótce budowy tego Walkmana na zasadzie znalezienia noty aplikacyjnej układów scalonych, które są tutaj wbudowane. Radioodbiornik to układ scalony TA2111F. Natomiast odtwarzacz do taśmy magnetofonowej oraz wzmacniacz mocy do słuchawek to TA2145AF. I tak aplikacja układu scalonego do tunera AMFM wygląda tak, no nie wymaga ona zbyt dużego omówienia. AM regulujemy kondensatorami zmiennymi, natomiast FM regulujemy potencjometrem. Ten układ scalony jest przez, przystosowany do niskiego napięcia zasilania 3V, w związku z czym napięcie warikapowe tutaj wynosi 3V. Drugi z układów jest o wiele ciekawszy. Ponieważ oprócz przedzmacniacza odczytu ma wbudowany wzmacniacz mocy. Regulacja głośności jest regulowana napięciem na tę nóżkę. Posiada on wejścia analogowe, które można przełączać sobie przełącznikiem. Czyli tak jak tutaj mamy wybór taśma i radio. 
Mamy obwód korekcji do głowicy. Tutaj drugi. Wyjście z przezmacniacza odczytu, który idzie sobie na przełącznik. Wchodzi z powrotem na wzmacniacz yy, mocy do słuchawek. Yy, regulacja głośności jest napięciowa, jak powiedziałem. Ma on jeszcze wbudowany regulator obrotów silnika, czyli taki zasilacz do silnika i łącznik SW5 załączano napięcie na silnik tutaj widzimy właśnie styk załączający silnik który jest tutaj to jest rysunek przykładowy przebiegu siły elektromotorycznej głowicy odczytującej w zależności od częstotliwości przy pewnej prędkości przesuwu taśmy Siła elektromotoryczna, która jest indykowana w głowicy przy przesuwie taśmy zależy od wartości strumienia wytworzonego przez taśmę i szybkości jego zmiany. W związku z tym, że charakterystyka przedstawiająca zależność między indukowaną w głowicy siłą elektromotoryczną a częstotliwością zapisanego sygnału jest bardzo nierównomierna, należy przy projektowaniu wzmacniacza odczytu zastosować korekcję częstotliwości. I korekcja częstotliwości w tym odtwarzaczu to są te obwody. Oczywiście przyjmuje się określone normy dla przebiegu charakterystyki zapisu przy różnych prędkościach przesuwu taśmy. I inne korekcje będą dla 4,75 cm jak w kasetowym odtwarzaczu, a inne na przykład jak w magnetofonie szpulowym, gdzie mamy 9,5 cm na sekundę. Przy odczycie nagranego zgodnie z normami sygnału wartość siły elektromotorycznej w zależności od częstotliwości ma przebieg podobny do przedstawionego na tym rysunku. Jeśli nie uwzględni się wpływu szczeliny i strat elektrycznych w głowicy, wówczas zależność siły elektromotorycznej od częstotliwości w górnym zakresie byłaby płaska. Ale... Wpływ szerokości szczeliny głowicy odczytującej i straty w rdzeniu głowicy i także niedokładny styk głowicy z taśmą powodują osłabienie przebiegu częstotliwości w górnym zakresie. Ta charakterystyka opada. Tutaj mamy rysunek, który przedstawia charakterystykę częstotliwościową wzmacniacza odczytu. Taki Przebieg charakterystyki tą grubszą linią zapewnia jednakową wartość napięcia na wyjściu wzmacniacza w zakresie całego pasma częstotliwości akustycznych zapisanych na taśmie. Na taśmie też nierównomiernie zapisuje się częstotliwości. W związku z tym potrzebna jest odpowiednia korekcja sygnału zapisanego na taśmie. Podobnie jak dla gramofonów składkami magnetoelektrycznymi przyjmuje się krzywą Charakterystyki RIA, podobnie dla magnetofonów, przy różnym przesuwie taśmy, te charakterystyki mogą się troszeczkę, te krzywe korekcyjne charakterystyki mogą się troszeczkę różnić. Tutaj tymi cieńszymi liniami to jest dopuszczalna odchyłka. Także widzimy, że w zależności od dokładności realizacji wzmacniacza odczytu, ta krzywa może być bardziej dokładna lub mniej. Dawniej taki wzmacniacz realizowano na kilku, kilkunastu tranzystorach. Później robiono to za pomocą układów scalonych, nawet wzmacniaczy operacyjnych. A w urządzeniach przenośnych typu Walkman funkcję wzmacniacza odczytu realizuje się za pomocą jednego układu scalonego. Dodatkowo tylko wyprowadzone są odpowiednie końcówki do korekcji częstotliwościowej. Mam tutaj tabelę, która opisuje klasę magnetofonów, czyli w tym także odtwarzaczy. I dla przykładowo odtwarzacz standard, klasy standard przy przesuwie taśmy kasetowej, czyli 4,76 cm na sekundę, powinien zachować pasmo od 80 Hz do 6,3 kHz, gdyby był to standard HiFi. Pasmo powinno się zawierać od 40 Hz do 12,5 kHz. Nie będę sprawdzał, czy ten Walkman ma takie szerokie pasmo przenoszenia. 
ale według danych producenta wiadomo tylko, że moc wyjściowa wzmacniacza sławkowego to 3 mW. Nie ma innych danych dotyczących części twarzacza kasetowego. Szkoda. Postanowiłem sprawdzić jednak jakieś tam kondensatory z tego Walkmana, bo takie były życzenie. No i mam 100 mikro na 6,3 V. To jest rekordowa upływność, jaką kiedykolwiek spotkałem w kondensatorze w naprawianym sprzęcie. Stąd pojemność tego kondensatora to 146 mikrofaradów według miernika, a tak naprawdę jest to kondensator 100 mikrofaradów na 6,3 V. Ma bardzo dużą upływność. No to mu wymienimy ten kondensator. Widzicie właśnie wyczyszczone styki z gniazda smuchawkowego. Postanowiłem nie kupować nowego gniazda, tylko po prostu je odnowić. Styki zostały wyczyszczone elektrochemiczną kąpielą i są naprawdę czyściutkie. Tak wygląda ten mechanizm po wyjęciu. Postanowiłem go jeszcze trochę wyczyścić, zanim nie zacznie być ten Walkman używany. A jednak ten smart tutaj ma kilkanaście lat. Teraz założyliśmy pasek nowy, przyszedł pocztą. Pasek 39 na 1 Trzeba polutować wszystkie przewody, które odlutowałem na przykład od tego łącznika. Obserwuję ostatnimi czasy powrót Walkmanów, bo w końcu mieliśmy nie tak dawno Przynajmniej w tym czasie, kiedy nagrywam ten film, rocznicę pierwszego Walkmana przez Sony oddanego użytkownikom. Obserwuję takie zjawisko, że młode osoby zaczęły się interesować kasetami. No i ciekawi mnie, jak długo tymi kasetami interesować się będą, skoro jest z nimi taki problem jak eksploatacja. One się szybko niszczą. Można, mogą być wciągnięte przez mechanizm takiego Walkmana. Co jeszcze? No, Walkman jest prądożerny. Tam widziałem takie projekty jak Walkman z Bluetoothem. No, ja do Bluetootha zawsze miałem taki stosunek, że degraduje dźwięk, ponieważ jest to tak samo skompresowany format, muszę powiedzieć lód, to tak samo skompresowany format przesyłania danych jak MP3, żeby się te dane zmieściły, to muszą być skompresowane, żeby nie było opóźnień w transmisji. Ten też mi się to nie podoba. Tego Bluetootha nie lubię. Nie unikam takiego typu urządzenia, ale w końcu dla młodych słuchawki na bluetooth to jest wygoda i wolność od kabli. Ciekawi mnie tylko jak długo ta moda na te Walkmany będzie istniała, będzie funkcjonowała w świadomości społeczeństwa, że takie urządzenia są, były, raczej były i że no piasek jakiś tu nawet jest i że można za pomocą taśmy jeszcze odtwarzać dźwięk. No, nie wiem, czy to będzie lepiło. Ja nie chcę naklejać nowej, chyba że taśmy izolacyjną walnę. Dobra, taśma izolacyjna przyjdzie. No i Walkman złożony. W tej chwili gra sobie radyjko. Przycisk ciała bez żadnego problemu. Zaraz sprawdzimy, czy słychać stereo. Tak, audycja jest stereofoniczna. Dobra, przełączmy sobie na taśmę. Słyszymy, że coś gra. Dobrze. Przewijanie działa. A w drugą stronę nie działa. Za ciężko ma z tą taśmą. Mimo, że rolka się kręci. Ja bym wziął może inną taśmę. 
to by działało to lepiej. Ale niestety te Walkmany tak mają, że mają zbyt ciężko na takie taśmy. Najlepszy sposób na przewinięcie taśmy do Walkmanu to jest ołóweczek. Zobaczcie jak wolno przewija taśmę do przodu. To jest właśnie prędkość przewijania taśmy w Walkmanie. No i taśma gra. Coś tam odtwarza. Zobaczymy czy na tej taśmie do tyłu. Do tyłu przewija na tej taśmie. Nie za szybko. O, koniec. I tu niestety jest niespodzianka, bo yy, wyłączenie, czyli auto stop, jest tylko wyłącznie na play. Dobrze. Może... Zobaczcie jak wyglądają przebiegi. 3,15 kHz. No i widać, że Walkman gra za wolno. Muszę go yy, skorygować. Sygnał 1 kHz do ustawienia prędkości przesuwu taśmy. No i tak mogłoby zostać. Pięknie. Tutaj mam oryginalne słuchawki od tego Walkmana. Nie wiem, czy w ogóle yy, mikrofon od aparatu będzie w stanie zarejestrować ich bardzo słabe brzmienie, ale może coś tam zarejestrował. Do porównania dam Wam za chwilę kosy, żebyście mogli zobaczyć przez te chwile, jak się różni brzmienie. Teraz grają kosy i DBB jest wyłączona. Przedtem był włączony Taki zestaw, czyli kosy Porta Pro i taki Walkman Philipsa to nawet dobre brzmienie, jeżeli chodzi o sprzęt przenośny. Nawet dobre. Radio gra dobrze. Bez dudnień, bez takich podbić charakterystycznych dla przenośnych radyjek. Ale no, Walkman to jednak jest relikt przeszłości. Słuchać ograniczenia tego brzmienia. Ta taśma nie gra dobrze. Lepiej gra z deka stacjonarnego. No ale wiadomo, przecież to jest zasilane tylko trzema voltami. Dobrze. Urządzenie działa. Sprawa zakończona. Dobrze. Z sukcesem. Mam nadzieję, że właściciel pocieszy się tym długo. Że ten Walkman nie będzie mu zżerał tak baterii, jak za mojej pamięci. Czy miałem jakiegoś kajtka polskiego, który tak zżerał baterie, że nie nadążałem kupić nowe, a stare już trzeba było wymieniać. No takie wspomnienia z lat 80. Czy tam końca lat 80., początku 90. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Do następnego razu.